ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേറ്ററിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കമ്മിറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻസ് ഓൺ കോപ്പറേഷനിൽ എക്സാമിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കമ്മിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിരുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്ന ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് പോയി പഴയ വീഡിയോസ് കൂടി കാണണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്താൽ എന്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് തീർച്ചയായും എന്നെ അറിയിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്റെ എല്ലാ സ്ഥിരം വ്യൂവേഴ്സിനും ഞാൻ എന്റെ നന്ദിയും സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു കീപ് വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ് സപ്പോർട്ടിംഗ് മീ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് സ്റ്റഡി ടീം ഓൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് സ്റ്റഡി ടീം ഓൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് എന്ന കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റഡി ടീമിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇതിന്റെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഈ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റഡി ടീം ഓൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ചെയർമാൻ വാസ് എസ് ഡി മിശ്ര ഈ സ്റ്റഡി ടീമിന്റെ ചെയർമാൻ എസ് ഡി മിശ്ര ആയിരുന്നു അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ആരാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുണ്ട് അതിലൊക്കെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് കോപ്പറേറ്റ് സ്റ്റഡി ടീം ഓൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ്ങിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പോയിന്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നവംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് നവംബറിലാണ് ഈ സ്റ്റഡി ടീമിനെ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോയിന്റഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ചെയർമാൻ എസ് ഡി മിശ്ര മിശ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട റെക്കമെൻഡേഷൻസിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ടു ബി സ്ട്രെങ്ത് ടു അണ്ടർടേക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് എഡ്യൂക്കേഷനും നടത്താൻ വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനുകളെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് മിശ്ര കമ്മിറ്റിയാണ് രണ്ടാമത് സ്കൂൾസ് ടു ടീച്ച് കോപ്പറേഷൻ അസ് ഓൾസോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് റൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് സ്കൂളിൽ കോപ്പറേഷൻ പഠിപ്പിക്കണം കൂടാതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും റൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും കോപ്പറേഷൻ ഒരു സബ്ജക്റ്റായി പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് മിശ്ര കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതുപോലൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ നമ്മൾ ആർ ജി ശരയ കമ്മിറ്റിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആർ ജി ശരയ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് മെയ്ഡ് കോപ്പറേഷൻ എ സബ്ജക്ട് ഇൻ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് കോളേജസ് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും കോപ്പറേഷൻ ഒരു സ്റ്റഡി സബ്ജക്റ്റായി കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ഏതാണ് ആർ ജി ശരയാണ് ഇവിടെ അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്കൂളുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ റൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഇവിടെയെല്ലാം കോപ്പറേഷൻ ഒരു സബ്ജക്റ്റായി കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് മിശ്ര കമ്മിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായി വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാവൂ ഇപ്പൊ തന്നെ പി എസ് സിയുടെ എക്സാമുകളിലൊക്കെ ആൻസർ വരുമ്പോൾ കമ്മിറ്റികളുമായിട്ട് വരുന്നതിനെല്ലാം പിന്നെ റിവൈസ് ചെയ്ത് വരാറാണ് പതിവ് എപ്പോഴും അതിനൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിലനിൽപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യ
ഇയർ ഓഫ് അഫിലിയേഷൻ ടു ഐ സി ഐ സി ഐയിലോട്ട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് പേര് മാറിയത് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അറുപത്തി നാലിലാണ് ഐ സി ഐയിലോട്ടുള്ള അഫിലിയേഷൻ എൻ സി യു ഐന് കിട്ടിയത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഡൽഹി ആണ് അറിയാം ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ആണ് എൻ സി യു എൻ സി യു ഐ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കറണ്ട് അഫയർ കൂടെ പറയാം എൻ സി യു ഐ ടൈസപ്പ് വിത്ത് കോമൺ സർവീസ് സെന്റേഴ്സ് കോമൺ സർവീസ് സെന്ററുമായിട്ട് ടൈഅപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എൻ സി യു ഐ എന്നാണ് കോമൺ സർവീസ് സെന്റർ മിൻ ഐ ടിയുടെ ഐ ടി മിനിസ്ട്രി ഐ ടി മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് കോമൺ സർവീസ് സെന്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ടൈഅപ്പ് ചെയ്ത് എന്തിനാണ് എൻ സി യു ഐ ഫോർ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എൻ സി യു ഐ ടൈഅപ്പ് ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിങ് ആണ് ഐ ടിയുടെ വിങ് ആണ് കോമൺ സർവീസ് സെന്റർ ഓക്കെ അത് ചിലപ്പോ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നാലോ അതുകൊണ്ട് അതുകൂടെ ഓർക്കുക ഇനി ഫോർത്ത് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ട്രാ കമ്മിറ്റി ഈസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് റിസർച്ച് ടു ബി സെറ്റപ്പ് അപ്പൊ കോപ്പറേഷൻ പഠിക്കാനും അതിന് റിസർച്ച് ഗവേഷണം നടത്താനും വേണ്ടി ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് മിശ്ര കമ്മിറ്റിയാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ടു ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് പർപ്പസസ് അപ്പൊ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷനും ട്രെയിനിങ് പർപ്പസസും നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ശതമാനം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതും മിശ്ര കമ്മിറ്റിയാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നമ്മൾ മോള് പറഞ്ഞതാണ് സെറ്റിംഗ് എം ഓഫ് എ നാഷണൽ ബോർഡ് ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് എൻ സി ഐ ടി കോർഡിനേറ്റർ മെമ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം അതും കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് റിസർച്ച് ടു ബി സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞതും ഈ രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ മിശ്ര കമ്മിറ്റി വന്നതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മിശ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഹാൻഡ് ഓവർ ടു കോപ്പറേറ്റീവ്സ് അണ്ടർ എൻ സി യു ഐ ഈ മിശ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷന് ശേഷമാണ് എൻ സി യു ഐയുടെ കീഴില് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് റീജിയണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് റീജിയണൽ ലെവലിലുള്ള ധാരാളം കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആർ സി ടി സി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആർ സി ടി സി റീജിയണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് ദീസ് വേ ട്രാൻസ്ഫേർ ടു എൻ സി യു ഐ എൻ സി യു ലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു രണ്ടാമതായിട്ട് ജൂനിയർ ലെവൽ ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ജെ എൽ ടി സി എന്നാണ് പറയുന്നത് ജെ എൽ ടി സി ജൂനിയർ ലെവൽ ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് ഓർ ജെ ടി സി ജെ എൽ ടി സി ഓർ ജെ ടി സി എന്ന ഷോർട്ട് ഫോമിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജൂനിയർ ലെവൽ ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ ഈ ജൂനിയർ ലെവൽ ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ആ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനിലേക്ക് ഇതിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ജൂനിയർ ലെവൽ ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് എന്തിനുള്ളതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെയും കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒക്കെ ജൂനിയർ കാറ്റഗറി ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റാഫിന്റെ ജൂനിയർ കാറ്റഗറി സ്റ്റാഫിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ജൂനിയർ ലെവൽ ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിനെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയനിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു റീജിയണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സിനെല്ലാം എൻ സി യു ഐയിലോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഇത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചപ്പോഴാണ് എസ് ഡി മിശ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വന്നതിന് ശേഷം ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് ഡി മിശ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ മീറ്റ് യു അഗൈൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ